позавчора рано вранці ще спав так смачно, смачно заснув. Не всі бувають такі ночі, коли можна виспатися. Мені так здавалося, що лежав по пол, відкрив рот, так давав і прильот. Причому такий близенько, здалося, що аж оці мішечки на віконцях, наче б зараз до тебе і прилетіли в ліжечко. Слава Богу, повернувся і закрив ротик, штукатурка не посипалася. А так, ну, при чому, зараз я покажу вам там. Помаленьки б'ють із реактивної артилерії, самоходних артилерійських установок і другої тяжелої техніки. Воєнні показують, куди враг скоректував орудія. Це – жилий квартал. Возля окна якраз сиділа. Мама говорить, перший вистріл слухала. Не знаю, як вона чудом йшла до другого вистрілу. Тому що осколки, якщо там стекла, якщо б не стекла, не знаю, там все посічене було б. 14-летняя Алина живе на этой улице. Ее дом пострадал от удара взрывной волны. Сам снаряд разорвался в этом дворе. Ты бачишь, жодного листочка нема. Вот такая была сильная. Вибуховою хвилею вибрило ото ж все. Позавчера на цьому місці стояв душ, росла малинка, а сьогодні ми бачимо тільки торчащі із землі палочки. Згоріло дві абрикоски, бачимо, лежить забор, а сам взрив прийшовся на це місце. Скоріше всього, працювало свольне вооруження. Бачимо, як розбросало вокруг ґрунт. Але місцеві жителі кажуть, один плюс із цього є, тому що на цьому місці вони планували вирити колодець. Люди говорять, такими темпами скоро в каждом дворе будут не только колодцы, но и артезианские скважины. Но здесь опасность представляют не только снаряды. Мы в центре возле церкви сидели тоже. Ну, ничего, просто сидели, разговаривали, пули над головой начали свистеть. Друг говорит, давай отойдем хотя бы отсюда. Мы отошли немного и все. Через полчаса потом пошли домой. За этой улицей подконтрольная территория заканчивается. Здесь можно находиться буквально несколько минут, потому что видим... Совсем рядом с нами находится известная конюшня, там уже враг. Говорят, заехали новые снайперы, которые ведут в основном не провокационный обстрел, а стреляют на поражение. Вот это они вот тут, причем зараз заехали девочки, працюють, ну, биатлонистки, так называемые. Вот крокодильчик, вот все они. Это снайперы? Их тут видно, да, да. О, давай, давай, давай. Дальнейшее развитие событий и новые подробности о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня» в понедельник в 19.45. Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Гоц, Александр Кровец из Донецкой области, ТВ5.